Sziasztok! Ma egy közérdekű és sajnos felháborító témát hoztam nektek. Honnan tudja az illegális bevándorló vagy az épp őt segítő személy, hogy egy kamion az Egyesült Királyság felé tart? A kérdés jó, a válasz sajnos nagyon egyszerű. De mielőtt ezt elmondanám, megmutatnám, nézzük meg röviden azoknak, akik nem kamionoznak, hogyan tud ma egy kamionos bejutni az Egyesült Királyságba, Anglia területére ugye az egyik, nagyon ismert helyszín ez Kali, innen be lehet jutni vonattal, vagy át lehet jutni vonattal, hajóval. Felette található a Dönkerki kikötő, szintén hajóval. Alatta van ugye Le Havre, Kain, majd Belgiumból Zébrüzs, még feljebb Hollandiából Rotterdam, majd a legfelső rész Amsterdam. Tehát ezek lennének a legismertebb helyek, természetesen vannak még pontok, ahonnan át lehet hajózni Angliából, ugye vonattal csak Kaléból lehet bejutni. Szóval eddig ezek az emberek úgy csinálták a, a dolgot, hogy felmásztak egy adott kamionra, esetleg ott megnézték az áron lévő címkét, hogy mi van ráírva, ha nem volt semmi, akkor felmásztak, és mondjuk a telefonjukon követték a kamionnak ugye a mozgását, és ha az épp nem Kálé felé indult, hanem ugye benézték, akkor kivágták a ponyvát, és integettek a sofőrnek, hogy álljál meg, leszeretnél szállni, ugye ezt én is bemutattam nektek egy videóban, amikor megálltunk végszükség esetén tankolni, és én nem a kikötő felé fordultam a másik irányba, és már is azonnal kopogtattak, hogy hello, ha rossz az irány, mi mennénk amarra, akkor itt leszállnánk, ugye? Most fogsz rájönni, hogy ez a kamion barátom amarra megy. I'm sorry. Ez ilyen, majd visszasétálsz Belgiumból, vagy Hollandiából, vagy... Hallod? Hallod? Szabd ki a f***! Hallod? Na most sajnos, hát ezek az emberek, vagy az őt segítő személyek, nem tudni, hogy kinek, az, kinek volt ez az ötlete, de hát fejlődnek, alkalmazkodnak, és rátaláltak egy oldalra, ez az oldal a HGV Levi névre hallgató oldal, és azt tudod csinálni, és ez a felháborító része az egésznek, főleg a mai GDPR-nak, ugye a személyiségi jogokat annyira hangoztató emberek körében, hogy le tudsz, regisz, le tudsz csekkolni annyi rendszámot, amennyit csak akarsz. Bármiféle regisztráció, bármiféle cégadat nélkül. Nyugodtan, te most otthon Nennyi fel erre az oldalra, és le tudod csekkolni, de már is megmutatom ezt nektek. Tehát fogjuk is, fellépünk ide, bekapcsoljuk a képernyőfelvételt. Úgy jól láthatjátok, hogy ide itt kéri a felhasználó nevet, a jelszót, azt hinni, hogy regisztrálni kell, nem, nyugodtan lapozzál ide le, és itt van, hogy check if non UK HGV, ezt kell nekünk, ide szépen rámész. És már is lehet írni a rendszámot. Na most volt kolléga, aki Megerősítette, hogy este arra ébredt, hogy egy mikrobusznak az ajtója csapódott. Az ember kiszállt, látta, hogy hátul ülnek a feltehetően e, utazni kívánkozó emberek, és az ember a kis tabletjével csak csekkolta a rendszámokat, és utána mutatta, hogy melyik is az a rendszám. Na, mindjárt elmondom, hogy miért is veszik meg a cégek ezt a napi jegyet előre. Tehát fogjuk meg, és nézzük meg az egyik kollégának, egyébként ő most Angliában van, tehát beírjuk, ide az ő rendszám a DONK84-es, és nyomjunk rá, mi fog történni. Kérlek szépen itt kiadja, hogy ugye a rendszám, milyen a felségjelzés, Ausztria, még az euró, besorolásit is megnézzük, és azt is látjuk, hogy itt 20-tól 22-ig az úri embernek van ugye autópálya fizetve, tehát például, hogy 19-én ugye állt Belgiumban, vagy Németországban, akkor már az be, aki lecsekkolta, már látta, hogy ez a kamion az oda tart, ugye? Jó. Nézzük meg akkor az enyémet, mint láthatjátok, én nem vagyok regisztrálva erre az oldalra, ugye az enyém az az RTF 622. Teszem hozzá, igen, én most Angliába tartok, és Belgiumba állok. Ugye itt lejárt az időm, itt állok a Habai benzinkúton, ez egy nem mondanám, hogy őrzött, de mégis fizetős parkoló, be vagyok riasztva, ezt majd később megmutatom nektek. Rányomunk, és lásd csodát, azonnal dobja, hogy ez bizony egy magyar kamion, eltalálta, 
hatos besorolás. Így van, és 22-től 25-ig, így is van, meg van véve. Felmerül benned a kérdés, hogy minek veszik meg előre, miért nem veszik meg a kikötőbe. Kérlek szépen, nagyon egyszerű, most ránézel a naptára, akkor ezt jól fogod látni, hogy bizony ma péntek van, amikor ezt a videót csinálom, 22-e, az már pedig szombat. Szombaton feltehetően senki nem fog neked ugye dolgozni, ezért megvették már nekem előre. Tehát nekem mindegy, hogy most Németországba álltam meg, vagy Kalébe álltam meg, aki ezt a rendszámot lecsakolja, tudja, hogy én oda tartok. Személyiségi jogok. Ennyire vagy biztonságban ma, hogy te hova tartasz, ugye? Na de nézzünk meg egy olyan rendszámot, akinek nincsen feltehetően matricája. Ti most, ha megengeditek Bendes Attilának a nagyon csodaszép szkániájának a rendszámát fogom beütni, ha már feltette a Facebookra, ez az LXB 879-es rendszámú szkánia. És lássuk, mit ír ki. Neki nincs matricája. Tehát ő, az ő kamionjára most, kedves migránsok, nem ásszatok fel, hogy azok, akik el szeretnének jutni Angliába. Tehát ez így működik. Én úgy gondolom, hogy azok, akik tudnának tenni ennek érdekében, hogy legalább céges adatokkal lehessen regisztrálni, akkor azzal már segítenék ugye a sofőröknek a, a munkáját, mert ez így szerintem azért eléggé necces, hogy bárki, bárhol le tudja csekkolni egy kamionnak a rendszámát, és épp ugye a pont, ha az Angliába tart, akkor arra már fel lehet pattanni, és lehet, hogy utazni Angliába. Sok cég egyébként már átállt arra, hogy amikor a sofőr jelzi, hogy közeledik a kikötőz, akkor fogják neki megvenni. Na de szerintem sokan ezzel nincsenek is tisztában, hát azért csináltam ezt a videót. Egy picit viszont térjünk ki arra, hogy mi a teendője egy gépkocsi vezetőnek, amikor ugye ő elindul Anglia felé, mert kaptam olyan híreket is, hogy valaki lezárta például lakattal, és ő nem nyitja ki, mert hát a lakat. Megint csak ugye nekem volt ugye fenn a videóm, akkor simán kinyitották a lakatot. Tehát ez, hogy te lezársz valamit, és rá se nézel, akár hűtő, akár dobozos bármi, úgy nem megyünk át az Egyesült Királyságba. Nekem egyébként bármilyen plombám van, engem az nem érdekel, én fogom és leveszem. Ezt azért beszéld meg a, a cégeddel, hogy te ezt megteheted-e. Nálam egyébként úgy működik a dolog, hogy felteszek egy plombát, amit ugye a cégemtől, jobban mondom, hogy a, a transzkónától kaptam, felteszem plusz egy kábelkötegelőt, de kicsit trükkösen úgy állítom be, hogy az, hogyha bárki is újra kötegelné, mert van nála éppen ilyen, nem kétlem, hogy felkészültek ezek az emberek, akkor feltétlenül erre nem fog figyelni, hogy hogy van az beállítva, tehát ilyen kis trükkösen teszem oda. Pluszba lehet még lakatolni. Ez az első, hogy ezt ellenőrizzük reggel, és ki is nyitjuk. A következő a vámzár zsinór, amit nem elég megrángatni, hanem hogy jó erősen megrángatni, és meg kell nézni, mert ezt úgy szokták, hogy elvágják, és ugye hát akkor a gyanúton ember azt mondja, hogy vámzár zsinór, oké, plomba, oké, és akkor már lehet is ballagni. Közben meg elvágták, összeragasztották, és te pedig már is üszed át őket, és te leszel a hibás. Jó? A következő, ugye, amit én a, a webshopba is árulok, ez a kamionos, mondjuk úgy gagyi riasztó, itt van benne most a fülke mögött. Tehát ha bárki fel akarna menni a tetőre, az egy, az biztos, hogy itt a fülem itt fog visítani, örjöngeni ez a, ez a riasztó. Most nem ragasztva van, hanem fel van kábelkötegelőző, tehát bárki oda bemegy, az biztos, hogy azonnal riasztani fog. De még ez sem elég. Ettől függetlenül a ponyvának a tetejét megnézzük. Van egy nagyon egyszerű megoldás. Fogsz egy selfie botot, feltehetőleg ezt azért meg tudod vásárolni, nem egy nagy összegről beszélünk. Beleteszed a telefonodat, fogod és felnyújtod a tetőre. És már is látod, ugye, hogyha felmásznak, a legtöbb esetben itt elő szokták felvágni, pluszban ezzel, ugye korábban csináltam nektek a videót a jegesedésről, ezzel le is tudod ellenőrizni, hogy van egy jég mondjuk a tetőn, tehát egy nagyon egyszerű gagyi dologról beszélünk, egy selfie bort pár száz forint, vagy legyen ezer forint, bele a telefon, elindított rajta a felvételi módot, Szétnézzel, körültekintve, visszanézed a felvételt, és hallelúja, már is leellenőrizted. Ha pedig az oldalát szeretnéd, vagy kicsit középtájon, akkor egy létrát ugye neki döntesz, megint ugyanezzel a módszerrel felkukucskálsz a tetőre, tehát nem kell feltétlenül ugye felmászni, bár én még van, hogy a drónt is felszoktam küldeni, és szépen végigpásztázom a tetőt. Na most amennyiben találnál fenn embereket, vagy úgy sejted, hogy van fenn valaki, nem kell velük hadakozni. Megkérhetsz itt kollégákat, de nem kell őket se bántani, se megverni. Vagy kihívod a helyszínen a rendőröket, és akkor ők segítenek neked leszedni, vagy pedig beviszed a kikötőbe, és a francia oldalon, ez nagyon fontos, a francia oldalon jelzed, hogy vannak rajtad, 
és akkor ki fognak terelni egy külön sávba, kiponyváznak, és ott büntetlenül leszedik neked. Ha ugyanezt az angol oldalon jelzed, hiába te jelezted, az már pénzbe fog kerülni, fejenként 2000 euró vagy 2000 font, szerintem ezen nem fogunk összeveszni, tehát sok pénzbe fog neked kerülni, hogyha ők szedik le. Tehát francia oldalon jelezd, nem kell velük se hadakozni, se bántani, se lelőni, se megölni, jó? Vidd el őket, és ennyi. Hát, hogyha élelmiszer van rajtad, akkor szerintem jobban jársz, ha még teszed le. Hát, ha mondjuk oda pisilnek, hogy bármit csinálnak, akkor az áradat jó eséllyel vissza fogják küldeni, és a céged nem lesz túlzottan vidám. Ebben az esetben akkor szólsz egy pár kollégának, hogy balhé van, legalább segítsenek, és akkor leszeditek, hogy ugyancsak hívod a rendőröket, és akkor ők segítenek neked. Sajnos minap történt az egyik transzkónás kollégával, aki lett bár figyelmeztetve, hogy hogyan csinálja, ő csak nem úgy csinálta. Egy német kollégával indultak el Angliába, és a német srácnak felmásztak a kamionjára. Majd, amikor ellenőrizték ezeket az embereket, egy cetli volt a zsebébe rajta a kollégának a rendszámában, meg még jó pár rendszámmal. Szóval azt valaki nekik odatta. Nem kétlem, hogy lehet, hogy ezeket már valaki árulgatja. 5 euró ér, és akkor innentől kezdve tudják, hogy melyik az a kamion, amelyikre lehet mászni, melyik az, amelyikre tök felesleges, mert az jó esélye nem Angliába megy. Egyébként még kikonyarodva erre, hogy miért veszik maga a cégek, tehát hogy amikor elindul egy sofőr az Egyesült Királyság ugye Anglia felé, akkor meg neki venni a Dartfordot, lefoglalják ugye a hajót vagy épp a vonatot, és akkor már együtt megveszik neki a napi jegyet is ugye Angliába. És akkor innentől kezdve úgy jön át Európán, hogy tök mindegy, hogy hol áll meg, ha azt lecsekkolják épp mondjuk Münchennél, a Müncheni ringen, akkor fogják tudni, hogy az Angliába megy. Hát a cégek is sajnos egy plusz teherrel úgy tudják ezt csinálni, hogy megkérdezik a sofőrt, hogy mikor lér oda, és előtte egy-két órával, ha ugye az nem éjszaka, mondjuk akkor egy-két órával előtte megveszik nekik, így lehet mondjuk ezt elkerülni. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a mai videóval, ha arra érdemesnek találod, hogy megozd a többi kollégával, akkor köszönöm szépen, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!